Duitse torpedo's werden op 12 november 1942 afgevuurd op de USS Erie, een gunboot van het Amerikaanse leger vlak voor de kust van Curaçao. Eén daarvan was raak. Of het daadwerkelijk zo geklonken heeft weten we niet en komen we ook niet meer te weten. De laatste overlevende van de USS Erie, Donald V. Leach, is begin vorige week op 92-jarige leeftijd overleden. Welcome to this historical site for saying farewell to a special US World War II veteran of the United States Navy, Donald V. Leach. He sadly passed away on April 1st at the age of almost 93. The message was sent by his daughter Barbara, said that Don passed away that morning and was at peace and had no pain. It was in 2005 that Don came to Curaçao for the second time. The first time was in 1942 on exactly 12 November when he had to jump from a heavily burning and exploding patrol ship, the USS Erie, which minutes before had been torpedoed by a Nazi U-boat, the U-163. And Don told me that he and the captain were the last to leave the ship, which was beached on this same reef as we're standing. Ellen van der Ree van de stichting Battle Station Blue Bay sprak deze woorden gisteren aan het eind van de middag op Corridor. Op de plek waar Leach 72 jaar geleden van boord sprong en ernstig gewond voet zette op Curaçaose bodem. Wat ik het mooiste stukje vond is dat hij, hij was namelijk marconist, dat hij samen met de kapitein als laatste twee van boord zijn gesprongen. Nou, dan moet je eens in denken dat, dat de, de boeg die lag dus op de rotsen. Nou, dat is ongeveer 6 meter jump. Met een brandend en exploderend schip. Ik hoorde dat de rubber schoenen aan het smelten waren. Exact, dat staat, hierin. Ja. dat staat hierin. Dat heeft hij mij verteld. En toen is hij dus overboord gesprongen. In de, zware kora in de scherpe koralen en in de zeeappels die er zijn. En daardoor is hij in het militair hospitaal opgenomen geworden. Om daar dus van zijn wonden te genezen. En is Curaçao hem ook bijgebleven als een, als een speciale plek? Ja, hij was nog nooit eerder hier geweest. Uh, zij kwamen vanuit Trinidad om uh, de konvooi van olie te begeleiden naar Amerika toe onder andere. Ja, en dat ze dus op Curaçao uiteindelijk, want ze ontmoeten namelijk het konvooi voor Willemstad. Dat is ook wel allemaal ontschreven. En ze zijn hier gaan varen. Nou, hier precies, uh, als, je, als je dat zo een beetje kijkt in het, in het zuidoosten, het ja. daar is hij uh, getorpedeerd met drie torpedo's. De, de twee zijn er voorbij kunnen, want kon hij, dat kon hij afmanoeuvreren. De derde heeft hem precies in het uh, minuutjemagazijn uh, gehit, als het ware. Waarvan direct zes officieren verdwenen waren. Die hebben dus een zeemansgraf eigenlijk gehad. Ja. Heeft hij zelf ook getwijfeld of hij het zou overleven? Hij heeft, op het moment, zegt hij, toen ik hem dat vroeg, heeft hij er niet aan gedacht. Want uh, hij zat met de kapitein in de stuurhut aan het, uh, aan het zeinen. En toen zeiden ze, ja, yeah, we gotta get the hell out of here. Ook de Amerikaanse consul op Curaçao, James Moore, was gisteren aanwezig om de laatste eer te bewijzen aan oorlogsveteraan Donald Leach. We really appreciate uh, Alan Van Der Rey and his colleagues uh, on the board for organizing this tribute to, uh, to Don. And uh, I would just like to say that he was a, a, great, a great soldier and, uh, and a great family man. And we express our condolences to, uh, to his wife and his daughter. I think it's very appropriate. Uh, your listeners can't see it, but there's a there's an, an American flag draped over a stool. It's very simple, that right in here on the on the coral beach next to the beautiful sea. And I think it's a very fitting tribute to uh, to Donald Leach. De stichting van Ellen van der Rey en iedereen die de maritieme geschiedenis van Curaçao een warm hart toedraagt, zouden graag een permanent monument willen oprichten op de plek waar Leach voet aan wal zette. Precies op deze plek waar we hier staan zijn alle uh, dingen geregeld om dat monument te krijgen. Die heeft de marine mij gedoneerd. Het zijn meerpalen die, die al tijdens de oorlog op pareren lagen. Die zijn dus buiten dienst gesteld. Het zijn er een stuk of vier. En ik mocht van de marine de mooiste uitkiezen. Oké, okay, dus de, de donatie is rond. Dat is oké, okay, dat, dat krijg ik. Alleen, uh, de marine, en de marine wil het ook gaan transporteren voor me. Dat is ook een heel goed ding. Maar ze kunnen het niet transporteren of doneren. Als wij van de overheid geen akkoord hebben gekregen dat het op de corridor mag staan. En ik voel hem al aankomen? Ja. Ik heb echt meer dan alles gedaan, anderhalf jaar lang. Graag geeft men een akkoord, want dat is een 
historisch iets als mensen hier voorbij lopen. Het is net zo mooi, het is natuurlijk een heel ander monument, bij dan het monument, wat, het slavenmonument. Het is natuurlijk ook aan de corridor. Hier ligt het ook aan de corridor. Het stoort niemand en het geeft weer een beetje informatie van wat een hele hoop mensen niet weten. En ik vind het heel jammer dat het gewoon anderhalf jaar niets, eigenlijk niets van hun gehoord heb. Elke keer opnieuw. En gelukkig heb ik dan niks verteld. Want ik dacht, die vergunning die krijg ik, want wat, waarom zou ik het niet krijgen? Ik bedoel, dit is historisch, dit is geschiedkundig voor iedereen goed. Ik had niet verwacht dat ik anderhalf jaar lang nog steeds bezig ben. En dat ik helaas mijn goede vriend dan niet kan vertellen. Ik heb een... Uh, een, een een memorial daar neergezet voor de USS Erie. Ik weet dat ik dat zijn hart heel goed zou doen. Maar ik ben genoeg gelovig om te weten dat als het hier komt, dat Don weet dat het komt.